ప్రసిద్ధుడైన ప్రియ పరలోకపు తండ్రి సార్వభౌమ అధికారి అయిన దేవ నీ యొక్క అనాది సంకల్పంలో నాయన మరి మానవ చరిత్ర మీ హస్తంలో నాయన మరి ఉంటూ ఉన్నది కనుక నీకు వందనాలు అంత మాత్రమే కాక మా జీవితాలు సహితము మీ హస్తంలో మీ సార్వభౌమాధికత్వంలో ఉన్నవి కనుక వందనా చెల్లిస్తూ ప్రియ తండ్రి ధాన్యాలు మరి వారి స్నే ఆయన స్నేహితుల యొక్క జీవితాల ద్వారా మరి మా ముందుకు మీరు తీసుకుని వచ్చిన ఈ లేఖన భాగంలోచే మా జీవితాలను మీరే మరొకసారి సంధించి దర్శించి మా ప్రవ్వ నాయన మా ప్రవ్వ సమాధానపరిచి మా ప్రవ్వ సవాలు చేయబడి తండ్రి నీ కొరకై సాక్షులుగా జీవించుటలో సాధనాలుగా వాడబడిలాగిన మా ప్రవ్వ నీ వాక్యంచే మమ్మల్ని మరొకసారి రాత్రి నాతో మాతో మాట్లాడి అయోగ్యుడు నన్ను మా ప్రవ్వ దయతో మీ యొక్క ప్రీ బిడ్లైనా నాతో మాతో మీరే మాట్లాడే రీతిగా నన్ను దయతో నీ ఆత్మ చేనింపి నడిపించి మా ప్రభు ఈ సమయం దీవెనకరంగా చేయమని ఏ సేతు పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకొంచు నా తండ్రి ఆమెన్ ఒక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఒక ప్రశ్న మరి యేసు ప్రభు అలాగే బైబుల్ సంబంధించిన దేవుని అంగీకరించడానికి అత్యధికంగా ఆటంకపరిచే ప్రశ్న ఏమై ఉండొచ్చు అని ఒకవేళ ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇది నాన్న మరి ఆ ప్రశ్నకు ఒక ప్రశ్నకు మనం ఆ ప్రశ్నే కాకుండా ప్రశ్నకు సమాధానం కూడా మనం ఎరిగే పరిస్థితి మనకు ముందుంటున్న వాక్య భాగంలో ఉంటున్నది అంత మాత్రమే కాక దేవుని యొక్క నామంలో విశ్వాసులుగా జీవించి కొంతకాలము ఆయనను వెంబడించిన వారిగా ఉండి కనబడి ఒక సమయంలో ఆయన్ను విడిచి మరి నాస్తికులుగా మారిన అనేక మంది శాతము ఈ లోకంలో మరి కనబడకపోరు అయితే వారు ఎందుకు ఆ రకంగా తయారయ్యారు ఆ రకంగా మారిపోగలిగారు అనే విషయం కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే మరి మనము ధ్యానించున్న ధాన్యాలు గ్రంథంలో దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికత్వంను సరిగా అవగాహన లేని పరిస్థితిలో ఆ యొక్క పరిస్థితికి వారు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అని చెప్పటానికి సందేహం లేదు అందుకనే మరి ఆ విషయంలో కూడా మరి దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికత్వం గురించిన ఏ ఏ ఏ భాగమును వారు సరిగా అర్థం చేసుకోరు అనేది కూడా మనము ఈ రాత్రి జ్ఞాపకం చే జ్ఞాపకం చేసుకుని పోచున్నాం అంత మాత్రమే కాక మరి అనేక పర్యాయంలో దేవుని బిడలుగా మనము దేవుని కొరకు నిలబడి దేవుని కొరకు జీవించాలని తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు ఆ పరిస్థితి మనము ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఏ రీతిగా మనం నిలబడగలము ఏ రీతిగా ముందడుగు వేయాలి ఏ రీతిగా మనము ఆయనకు ప్రతికూల సమయంలో ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి అనే ప్రశ్నకు కూడా మనము నేటి చదివిన భాగంలో మనము కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుని పోతూ ఉన్నాం అయితే గత వారము మరి దానియల్ గ్రంథం యొక్క మూల విషయాలను కొన్ని ధ్యానించడం జరిగింది ఈ గ్రంథము యొక్క మరి మన జీవితాలకి ఎందుకు ముఖ్యంగా అనుకూలమైందో వి టాక్డ్ అబౌట్ ద రెలవెన్స్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ ఇన్ దాట్ జస్ట్ లైక్ డానియల్ మరి దానియల్ అనుభవంలో మనము ఈ లోకంలో దేవునికి ఆయన ఆయన రాజ్యంలో ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన బిడలుగా ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ ఈ అన్య అంటే దేవునికి విరుద్ధంగా ఉన్న పాప లోకంలో మనం జీవిస్తూ ఉండగా మరి మన జీవితాలు ఏ రకంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మరి రెలవెన్స్లో అలాగే మరి ఆ దినాల్లో దానియాలు అన్య దేశంలో ఉండిన కారణం బట్టి ఆయన ఈ గ్రంథం ద్వారా మనకి నేర్పిస్తున్న పాఠాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ రెలవెన్స్ వీ సా అబౌట్ డివిజన్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ మరి దానియల్ గ్రంథము యొక్క విభాగాన్ని కూడా మొదట ఆరు అధ్యాయాలు తర్వాత ఆరు అధ్యాయాలు యొక్క విభాగాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అయితే మరి అంత మాత్రమే కాక ముఖ్యంగా ఈ దానియల్ గ్రంథంలో ఉన్న మూల అంశాలు ద గ్రాండ్ థీమ్స్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ 
ఆయన సార్వభౌమాధికత్వము అలాగే ఆయన యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యము గురించిన విషయాలు ఏ రకంగా దేవుని రాజ్యము అన్ని రాజ్యాలని అధిగమించి మరి నిత్యత్వంలోనికి కొనసాగబోతుందో అనేది ఈ యొక్క భాగం యొక్క మూల అంశంగా కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నంత మాత్రమే కాక మరి వి ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ ద మెసియానిక్ థీమ్ దట్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ ఇంట్రడ్యూసెస్ టు అస్ ద మెసియానిక్ ప్రాఫెసీస్ మనుష్య కుమారుని గురించి మెసియాన్ గురించిన మూల అంశాలు మరి దానియల్ గ్రంథం ఏ రకంగా మనకు పరిచయం చేయొచ్చు మరి దానికి సంబంధించిన ప్రవచనాలను గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అయితే ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ హ్యాడ్ బీన్ రిటర్న్ యాజ్ వీ వుడ్ ఫాలో సమ్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్ అండ్ సిన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐమ్ గోయింగ్ టు బీ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు టు హెల్ప్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఫాలో దేర్ యాజ్ వీ సీ ద టుడేస్ పోర్షన్ డానియల్ చాప్టర్ వన్ విల్ టచ్ మరి ముఖ్యంగా it touches about this famous question that makes many as atheists and me many that remain as atheists because of the problem of evil the problem of evil mari yokka um lokam lo untunna um dushtatvam nu gurinchina oka mukhyamaina prashna untunnadi enti anante devudu aina prema swarupi ఆయన మరి మంచి దేవుడు అయి ఉంటున్నప్పటికీ ఈ ఈ దుష్ట లోకంలో ఎందుకు ఇంతగా మరి నాశనము అలాగే దుష్టత్వము చెదరి ఉన్నది అనే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం లేని కారణం చే అనేకులు మరి ఇంకనూ నాస్తికులుగా ఉండిపోతూ ఉన్నట్టుగా మరి అనేక మంది జ్ఞానులు వారు ఇచ్చిన ఆ యొక్క మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కనుక వి గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ ఐ అవుట్లైన్ దిస్ సో లెట్ లెట్స్ గో ఆన్ యాజ్ వీ టర్న్ టు దిస్ బుక్ ఆఫ్ డానియల్ చాప్టర్ వన్ పర్టికులర్లీ వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ దట్ చాప్టర్ వన్ మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో దానియలు ఈ గ్రంథము ఎప్పుడు రాశాడు అనే దానికి ఒక ముఖ్యమైన ఒక చిహ్నం మనకు కనిపిస్తోంది అక్కడ ఏంటి అని అంటే దానియేలు ఈ దానియేలు కోరేషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు జీవించెను అనే భాగం మనం చూస్తున్నాం ఇఫ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ లైట్ వి సీ దట్ ద టైమ్ లైన్ దట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ డానియల్ స్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఐ నో దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ క్లియర్ అండ్ సో దట్స్ వై హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైట్ ఇఫ్ యూ గో ద హిస్టరీ that is covered in the book of daniel particularly from 625 bc 625va christu ku purvamu aayaka samacharamlo modalaina babylonu samrajyamu 539va samacharam varuku konasagindi babylonu samrajyam yokka mukhya maina raju nebukadnezar 605va samacharamlo mari jerusalem patnanni aina mottadi vesi యూదా రాజు అయిన యహోయా కీము ఆయనకి ఆయన చేతికి ఇవ్వబడినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే ఈ దానియలు ఆరు వందల ఐదవ సంవత్సరంలో తను తన స్నేహితులు ఆయన బబులు బబులోను యొక్క రాజ్యం యొక్క మరి ఆ షినారు దేశానికి వారు కొనిపోబడినట్టుగా మరి మొదటి రెండు వచనాల్లో మనం ఈ భాగాన్ని గత వారం కూడా చూసి ఉంటున్నాం ఇది ఆరు వందల ఐదవ సంవత్సరంలో జరిగితే ఈ దానియలు మరి ఇరవై ఒకటవ వచనంలో మనం చదివినట్టు ఆయన కోరేషు ఏలిబడి మొదటి సంవత్సరం వరకు ఆయన జీవించను అని ఆ దినాల్లో ఈ యొక్క మొదటి అధ్యాయం రాయబడింది అని చెప్పటానికి సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఈ మొదటి అధ్యాయం మొదలుపెట్టి కోరేషు దినాల వరకు ఆయన రాస్తూ ఉండలేదు అయితే ఆయన రాసింది మరి కోరేషు రాజు యొక్క మొదటి సంవత్సరంలో మొదటి అధ్యాయము రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే అంతకుముందు డెబ్బై సంవత్సరాలు జరిగిన చరిత్ర అంతా ఈ ఈ ఈ అధ్యాయంలో మరి అలాగే ఈ అధ్యాయాల తదనంతరం కూడా మరి ఐదు ఆరు అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాం అయితే ఎందుకు దానియలు ఈ గ్రంథాన్ని రాశాడు అనేది మనకి ఈ యొక్క మాట చాలా ప్రాముఖ్యంగా గమనించవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం ఎందుకనంటే దానియేలు తన స్నేహితులు మరి బానిసత్వం అంటే 
బబులోను సామ్రాజ్యానికి కొనిపోబడి తిరిగి దేవుని యొక్క ప్ర ప్రవచనం చొప్పున ఇర్మియా గ్రంథం ద్వారా ఇర్మియా ద్వారా చెప్పబడిన డెబ్బై సంవత్సరముల యొక్క ప్రవచన నెరవేర్పు తదనంతరం వారు తిరిగి మరి ఆ యొక్క ఎరుషలేం ప్రాంతంకు తీసుకుని రాబడినప్పుడు ఈ దానియలు రచించిన ఈ గ్రంథం ద్వారా వారు ఎంతగానో దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికత్వంను అర్థం చేసుకున్నటకు అలాగే ఆ సార్వభౌమాధికత్వమును సరిగా అర్థం చేసుకున్నటే కాక దాని ద్వారా వారు పొందవలసిన మరి నెమ్మదిని మరి అలాగే దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని వారు గ్రహించాలని చెప్పి దానియలు ఈ గ్రంథం అంతా రాసినట్టుగా మనం గ్రహించవచ్చు అందుకనే ఈ మొదటి అధ్యాయంలో జరిగిన డెబ్బై సంవత్సరముల యొక్క చరిత్రలో అది ఎంతో దుష్టత్వంతో కూడినట్టుగా మరి దేవుని ప్రజలకు ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ ఒక అన్య రాజుచే దేవుని ప్రజల యొక్క రాజ్యము అధిగమింపబడి వారు బానిసలుగా కొనిపోబట ఎంతో దయనీయ స్థితి దేవుని ప్రజలకు ఎంతో సిగ్గుతో కూడిన స్థితి అయితే దానియలు అటువంటి కష్ట పరిస్థితి అలాగే అటువంటి క్యాటస్ట్రాఫిక్ ఈవెంట్ మరి దాన్ని ఏ రకంగా దానియలు చూశాడు అనేది ఈ మొదట అధ్యాయంలో మనకి చాలా చక్కగా గమనించుకోవచ్చు కనుక విసి ఇన్ ద అదర్ హైలైట్స్ దట్ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ ఐదు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల ముప్పయో క్రీస్తు పూర్వం సంవత్సరాల్లో కోరేషు రాజు దర్యావేషు ఆయన యొక్క జనరల్గా ఉంటూ మెడో పర్షియన్ ఎంపైర్ బ్యా బ్యాబులోనియన్ ఎంపైర్ని బబులోను సామ్రాజ్యాన్ని అధిగమించి మాది పారసీకుల సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరిచినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే ఐదు వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో కోరేషు దానియలు కోరేషు యూదులు తిరిగి ఎరుషలేంకు వెళ్ళవలసిందని ఒక ఒక ఆజ్ఞ ఆయన ఆయన స తీసుకుని వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం అందుకనే మరి ఈ డెబ్బై సంవత్సరంలో ఈ జరిగిన చరిత్ర మొదట ఆరు అధ్యాయాల్లో మనకి చాలా చక్కగా అలాగే విజన్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే ఇఫ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ లైడ్ వి సి దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ నెబుకద్ నేజర్ ద కింగ్ ఆఫ్ బ్యాబిలాన్ మరి బబులోను రాజుకు నెబుకద్ నేజర్ చేతికి యహోయా కీమ్ అని యూదా రాజుని దేవుడు అప్పగించినట్టుగా మనం చూస్తాం చాలా పర్యాయములు దేవుని ప్రజలుగానే యూదులుగానే ఉంటూ ఉన్నవారు వారు ఇటువంటి సిగ్గుతో కూడిన పరిస్థితి అనుమతించిన ఆ దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికత్వమును దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని వారు అర్థం చేసుకోలేక వారు బహుశా దేవునికి దూరస్తులై దేవుని విడిచిన వారుగా కూడా ఉండి ఉండవచ్చు అలాగే మరి ఈ దేవుని ప్రజలు వారు పాపముచే బబులోను రాజ్యానికి అమ్మబడుచు వారు కొనిపోబడుచు ఉన్నప్పుడు అనేకులు దేవుని ప్రజలను చూచి మరి దే వారి దేవుడు బహుశా మరి శక్తివంతుడు కాకపోవచ్చేమో అందుకనే వారి ప్రజలు అరి ఆ రీతిగా కొనిపోబడ్డారు అని దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచలేని స్థితిలో మరి ఆ యొక్క సంఘటనలను కూడా మరి వారికి తోడ్పడినట్టుగా కూడా మనం గమనించవచ్చు అందుకనే వెన్ వి సీ ద సిన్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ దేవుని ప్రజల యొక్క పాపము చూచినప్పుడు మరి వాటి యొక్క ప్రభావము దేవుని ప్రజలకే కానీ వారు సేవించుచున్న దేవుని యొక్క నామంను కూడా మరి వచ్చు రీతిగా అతి భయంకర పరిస్థితికి మరి దేవుని ప్రజలు ఆయన నామాన్ని దిగజార్చే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి మనం గమనించవచ్చు కనుక in the first two verses we see that daniel is giving danielu mari devuni yokka sarvabhaumadikatvamlone aayane ee babulonu raju ki yehoya ki manu yuda rajuni appaginchinattuga prasthavistu unnadu idi bahusha nebukadnezaru aayana ee devuni yokka mandiramlo unna parikaralanu teesukoni vachi aayana devuni yokka నెబుకద్నేజర్ యొక్క దేవుని యొక్క మందిరంలో పెట్టి నా దేవుడు ఎరుష ఇస్రాయేలు దేవునిపై విజయాన్ని వారి ప్రజలపై విజయాన్ని ఇచ్చాడని బహుశా ఆయన నమ్మి ఉండొచ్చు అలాగే మరి ఈ దినాల్లో కూడా దేవుని ప్రజలకు వచ్చే కష్టాలు దేవుని యొక్క ప్రజలుగా పిలువబడే వారు కొస్తూ ఉన్న నష్టాలను బట్టి కూడా అండ్ 
the catastrophes that come upon God's people might make uh, and in general ee lokamlo kuda jaruchunna bhayankaramaina mari atu it might be earthquakes or cyclones or all these kinds of catastrophes when we see that god who is good god who is loving and is still loving them uh, they find it too difficult it adi ento kashtanga untadi దేవుడు సార్వభౌమాధికారి అని అంగీకరించడానికి ఆయన యొక్క స్వాధీనంలో ఈ లోకం ఇంకా ఉంది అని అర్థం చేసుకుంటానికి ఎంతో నమ్మశక్యం కాని రీతిగా వారు కొనటం బట్టి వారి నాస్తికత్వంలో కొనసాగిపోతూ ఉన్నారు అయితే ఐ వాంట్ పాజ్ హియర్ అండ్ హ్యావ్ అస్ టేక్ నోట్ బికాస్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దే కెన్ సీ ద కెలామిటీ డిఫరెంట్లీ and also the world can see the calamity differently because of various reasons and the first reason why the people of god see differently is due to the lack of a proper understanding of the sovereignty of god devun yokka sarvabhoomatikatvanni sariga ardham cheskoni kaaranam che varu varuku stunna ayaka goppadaina teervatam teevramaina kashtalu nu వారు సరిగా చూడని పరిస్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు అందుకనే మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ద ద రైట్ వే ఫర్ అస్ టు కమ్ ఈజ్ వాట్ డానియల్ ఈజ్ గివింగ్ అస్ డానియల్ సీస్ ఇట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ హీ సీస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్ హూ గేవ్ ద కింగ్ ఆఫ్ జెహోయ కీమ్ ద కింగ్ జెహోయ కీమ్ టు నెబుకద్ నేజర్ డు వీ విల్ వీ బీ ఏబుల్ టు సే ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్ హూ అలవ్డ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్ హూ గేవ్ the circumstances even if they are difficult ones or would we say uh, that it happened in different ways yes uh, it is the lord who permits natural calamities but there is a, a sovereign hand of god and there are reasons beyond our own knowledge mana gnanam nokku minchi mana aalochanalaku minchi aina hastam undi ani cheppi manam grahinchi danni prakatinchuvaruga untunnama aithe చాలా పర్యాయములు సార్వభౌమాధికత్వం అనేది మనము ఆలోచన చేయచున్నప్పుడు మన ఆలోచనలు ఈ రకంగా ఉంటూ ఉంటాయి ఏంటి అని అంటే ఆయన కేవలము మంచి చేసినప్పుడే సార్వభౌమాధికారి అని ఆయన మంచి చేయనప్పుడు ఆయన కాదులే మన పాపములు అనే రీతిగా మనం ఆలోచన కలిగి ఉంటాం అయితే వెన్ వీ థింక్ అబౌట్ దాట్ ద వే సావర్నిటీ ఆర్ టు బి అండర్స్టూడ్ మరి సార్వభౌమాధికత్వం ఏ రకంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి మనం గమ్ గమనించినప్పుడు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆథర్ పింక్ ఏడబ్ల్యూ పింక్ రోడ్ ఇన్ ద బుక్ ఆన్ ద సావర్నిటీ ఆఫ్ గాడ్ రైట్స్ అబౌట్ గాడ్ సావర్నిటీ ఈ రకంగా రాస్తూ ఉన్నాడు లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ సేస్ ఎ ట్రూ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ గాడ్ సావర్నిటీ విల్ అవ్వవ్ గాడ్స్ పర్ఫెక్ట్ రైట్ టు డూ విత్ అస్ యాజ్ హీ విల్స్ the one who bows to the pleasure of almighty will acknowledge his absolute right to do with us as seemeth his good if he chooses to send poverty sickness domestic bereavements even while the heart is bleeding at every pore it will say shall not the judge of the earth do right often there will be a struggle for the criminal mind sorry for the carnal mind remains in the believer to the end of the earthly pilgrimage and so this is uh, this is a long quote uh, but i'll stop here for for now but i would, what i would want us to recognize is there is a a certain sinfulness in us in why we have a skewed understanding of sovereignty manavuniga mari rakshimpa badi rakshimpa badani varik kuda వారిలో ఉంటూ ఉన్న పాప స్వభావం బట్టి ఈ సార్వభౌమాధికత్వమును మరి సరిగా అర్థం చేసుకోలేని దయనీయ స్థితి మానవంలో ఉంటూ ఉన్నది అండ్ వీ జస్ట్ టేక్ ఎ పాజ్ అండ్ థింక్ అబౌట్ దిస్ ద థింగ్ దట్ వీ థింక్ ఈజ్ దాట్ మేబీ ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ హిస్ కంట్రోల్ మేబీ వెన్ వెన్ ఎర్త్ క్వేక్స్ లైక్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ డిగ్రీస్ ఆన్ రెక్టర్ స్కేల్ ఆర్ వెన్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ unfathomable happen 
మనము ఆలోచించి గ్రహించలేని మన ఆలోచనలకు మించినటువంటి ఈ యొక్క నష్టాలు ఈ లోకంలో మరి భయంకరమైన పరిస్థితులు అనుమతించబడినప్పుడు మనం అనుకుంటాం దేవుని యొక్క హస్తంలో ఈ లోకము లేదేమో అన్నట్టు అనుకుంటాం ఒకవేళ మనమే దేవుని స్థి దేవుని యొక్క స్థానంలో ఉంటే అటువంటిది అనుమతించకుండా ఉండేవాళ్ళమేమో అని కూడా అనుకుంటామంట ఎందుకు అని అంటే పాపం బట్టి మన యొక్క ఆలోచనలు ఆ రకంగా ఉంటాయి అంత మాత్రమే కాక రెండోది దేవుడు చేచున్న ప్రతి దానికి ఆయన అర్థపూర్వకంగా మనకు అర్థమయ్యే రీతిగా చేయాలని అనుకుంటామంట చాలా పర్యాయంలు ఇది కూడా మనలో ఉంటున్న పాప స్వభావం బట్టి దేవుని సార్వభౌమాధికత్వంను ఈ రకంగా మనం అధిగమిస్తాం దేవుడు చేయుచున్నది మనకి ఎందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు అర్థమవ్వకుండా చేయటము అనేది ఆయనలో ఉంటూ ఉన్న సరైన గుణం కాదే అన్నట్టుగా మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటామంట అందుకనే వెన్ వీ కమ్ టు సావనిటీ ద ప్లేస్ వేర్ వీ అండర్స్టాండ్ అ లిటిల్ అబౌట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జోబ్ యోబ్ గ్రంథంలో కొన్ని విషయాలు మనకి సార్వభౌమాధికత్వం గురించి అర్థమవుతాయి యోబు ఆయన నీతి మంతునిగా ఈ లోకంలో జీవించాడంట దేవుడే ఆయన గురించి ఒక చక్కటి తీర్పు మొదటి అధ్యాయంలోనే మనకి ఇవ్వబడుతూ ఉంది యోబ్ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో అటు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన అటువంటి వాడు మరి ఈ భూమి మీద ఎవరినో లేదని మొదటి అధ్యాయంలో యోబుని గురించి మరి దేవుడు ఇస్తూ ఉన్న సాక్ష్యము మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే అటువంటి పరిస్థితుల్లో యోబుకి ఇవ్వబడిన కష్టాలు ఆయనకి ఇవ్వబడిన నష్టాలు ఇంత అంతా కాదు ఒకటే దినం నా ఆయన బిడలందరూ మరి ఆయన యొక్క ఆరోగ్యము ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ధనము అంతా కోల్పోయినట్టుగా మనం చూస్తాం అటువంటి పరిస్థితుల్లో యోబు బహుశా ఆయనకి సంపూర్ణంగా అర్థం కానప్పటికీ కూడా దేవుని మహిమపరిచినట్టుగా మనం చూసాం చూస్తాం అయితే కొన్ని అధ్యాయాలు తదనంతరం ఆయన స్నేహితులు వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన మీద నేరారోపణలు చేసినప్పుడు యోబు సైతము ఆయన యొక్క జీవితంలో దేవుడు ఆయనకు సమాధానం చెప్ప అవసరత ఉంది అన్నట్టుగా మరి దేవుడే ఆయనతో మాట్లాడాలి అన్నట్టుగా ఆయన ఉంటూ ఉన్న పరిస్థితిలో మరి ఎంతో అసమాధానంతో ఉండినప్పుడు దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై యోగ గ్రంథం నలభై అధ్యాయంలో మొదటి ఆరు వచనాల్లో ఈ రకంగా మనము యోబు దేవుడు యోబుతో మాట్లాడిన విషయాలు మనం చూస్తాం యోబు గ్రంథం మొదటి అధ్యా నలభై అధ్యాయం మొదటి ఆరు వచనాలు చదువుతున్నాను మరియు యహోవా యోబునకు ఇలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను ఆక్షేపణలు చేయజూచువాడు సర్వశక్తుడగు దేవునితో వాదింపవచ్చున దేవుడు వాదించువాడు ఇప్పుడు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేను ఇది దేవుడు యోబుతో చెప్చున్న సమాధానం మూడో వచనంలో అప్పుడు యోబు యహోవాకి ఇలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను చిత్తగించుము నేను నీచుడను నేను నీకు ఏమి ఏమని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చదను నా నోటి మీద నా చేతిని ఉంచుకొందును ఒకమారు మాట్లాడితేని నేను మరలా నోరెత్తను రెండుసార్లు మాట్లాడితేని ఇకను పలుకను ఆరో వచనంలో అప్పుడు యహోవా సుడిగాలిలో నుండి ఇలాగు యోబుతో ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చను అని చూస్తాం నిజంగా ఈ మొదటి ఆరు వచనాల్లో ఈ తదనంతరము ఏడో వచనం నుంచి నలభై రెండవ అధ్యాయం వరకు కూడా దేవుడు యోబుకు సమాధానమిస్తూ అడిగిన ప్రశ్నలు ఇన్ని అన్ని కావు ఎన్నెన్నో ప్రశ్నలు దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు అని అంటే యోబుకు అంతు చిక్కనివి ఆయన సార్వభౌమాధికత్వంలో దేవుడు ఎన్నెన్నో చేస్తూ ఉన్నట్టుగా ఆ భాగంలో మనకి ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంది అందుకనే ఆ ప్రశ్నను అడిగిన అడిగిన తదనంతరము యోబు యొక్క జవాబు ఆయన యొక్క స్పందన ఈ రకంగా ఉంది యోగ గ్రంథం నలభై రెండో అధ్యాయంలో ఆయన ఐదో వచనంలో ఈ రకంగా చెప్తూ ఉన్నాడు యోబు దేవుడు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆయన ఇస్తూ యోబు ఇస్తున్న సమాధానం మొదటి వచనం చదువుతాం అప్పుడు యోబు యహోవాతో ఇలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చను అని ఐదో వచనంలో ఈ రకంగా అంటాడు వినికిడి చేత నిన్ను గూర్చిన వార్త నేను వింటిని అయితే ఇప్పుడు నేను కనులారా నేను చూచుచున్నాను ఆరో వచనంలో కావున నన్ను నేను అసహించుకొని ధూళిలోనూ బూడిదలోనూ పడి పశ్చాత్తాపడుచున్నాను 
నీతిమంతుడైన యోబు ఆయన దేవుని సార్వభౌమాధికత్వాన్ని ప్రశ్నించి ఆయన ఇస్తున్న స్పందన ఏంటండి ఆయన అంటున్నాడు నేను ధూళితోనూ బూడ ధూళిలోనూ బూడిదలోనూ పడి పశ్చాత్తాప పడుచున్నాను నిజంగా మరి అంతకంటే మరి పాపంతో నిండిన మానవుడు మరి ఆయన యొక్క సార్వభౌమాధికత్వం ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోగలడు అందుకనే దానియేలు దేవుని సార్వభౌమాధికత్వంను అర్థం చేసుకుని ఆయన చూచినట్టుగా దేవుని ప్రజలు చూడాలి అని ఈ గ్రంథము ఈ అధ్యాయము రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడు దేవుని సార్వభౌమాధికత్వం మనకు అర్థమవుతాయి అంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా రాయబడిన దేవుని గ్రంథము యొక్క లెన్సెస్ తోటి లేకపోతే వా ఆ కళ్ళ ఆ కళ్ళ జోడుతోటి మనము ఈ లోకాన్ని చూసినప్పుడు అంట దేవుని సార్వభౌమాధికత్వం మనకి చక్కగా అర్థమవుతుంది అయితే కాని అంతే కానీ మన దృష్టితో మన జ్ఞానంతో మన యొక్క ఆలోచనలతో మనకు అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పి ప్రయత్నించినప్పుడు మన పాప స్వభావం మాత్రమే బయలు పరచబడుతూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని జ్ఞానంతో దేవుని యొక్క వాక్య ఆలోచనలతో మనము దేవుని సార్వభౌమాధికత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఈ రకంగా మనము మనం అర్థం చేసుకుంటామంట ఐ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ గాడ్ డస్ ఇన్ హీ సావర్నిటీ బట్ ఐ నో ద వన్ హూ నోస్ వాట్ హీఈస్ డూయింగ్ అండ్ ఐ ట్రస్ట్ హిమ్ అండ్ సో ఐ విల్ బీ కంఫర్టెడ్ ఇన్ హిస్ సావర్నిటీ మరి దేవుడు ఆయన సార్వభౌమాధికారి ఆయన చేయుచున్నదంతయు నేను గ్రహింపక పోవచ్చు కానీ ఆయన చేయునది ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు అని ఆయనను ఎరిగి ఉన్న కారణంచే నేను నెమ్మది పొందుతాను ఆయన సార్వభౌమాధికత్వము కింద నా జీవితాన్ని అప్పగించి జీవిస్తాను అని దేవుని ప్రజలుగా ఆ రకంగా మనము జీవించగలము అని చెప్పి దానియేలు ఏ రకంగా ఆయన దేవుని సార్వభౌమాధికత్వాన్ని చూచాడో ఆ రకంగా మనల్ని చూడమన్నట్టుగా ఈ మొదటి అధ్యాయంలో కొన్ని మాటలు మనకి గమనిస్తాయి మనం గమనించవచ్చు మొదటి మొదటి అధ్యాయం దానియల్ గ్రంథం రెండో వచనం మనం చూస్తాం ప్రభువు ఆ రాజు చేతికి అప్పగించును ఆ మాటను మనము మనము జ్ఞాపకంలో ఉంచుకుందాం అంత మాత్రమే కాక ద లార్డ్ గేవ్ అనే భాగం కాకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే let's go to the next slide we see that in verses 3 to 6 we recognize mood nunchi aaru vachanallo ee ee rajaina yehoya kim babylon rajiki appagimpa battame kaaka aayana tho paatu mari anekulu aa babylon deshaniki varu konipobannattuga varilo danielu hananiya mishaelu azariya ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే ఆ ప్రాంతానికి చేరిన తదనంతరము వారు పొందిన భయ వారు పొందిన పరిస్థితిని కూడా మనం చూస్తే ఇన్ వర్ సెవెన్ వీ కమ్ టు సీ దట్ ది బ్యాబిలోనియన్ ఎంపైర్ హ్యాస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ప్రెషర్ దిస్ 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 ఇమెన్స్ desire to mold and shape all those who come into its land into their mold mari ee babylonu deshamu varu ee yudulaina danielu hananiya mishael azariya vari jeevithalni poorthiga marchuve reetiga vari ni nootanamaina naamakaranaaniki varu paathralainattuga edo vachanalo manam chustam there are new names that are given to daniel and his friends if we see that the names that they had as they were given previously had biblical um uh, biblical and a blessed reality of the god that they serve ye devunni aithe var sevistunnaro aa devuni yokka mari amulyamaina satyalu mari variki anekulaku prakatinche reetiga var perlu untu unde aithe ఆ పేర్లు వారు తారుమారు చేసి లోక సంబంధమైన పేర్లకు బబులోను సామ్రాజ్యము వారిని మార్చినట్టుగా మనం చూస్తాం ఆరో వచనంలో మరి ఏడో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం డానియల్ హ్యాస్ బీన్ రీనేమ్డ్ యాజ్ బెల్త్ షాజర్ హనన్యా యాజ్ షాద్రక్ 
and Mishael as Meshach and Azariah as Abednego. The names that their parents gave is Daniel stands for God is my judge. Devudu na nyayavadi ani ardhamiche manchi perunu may Bel protect his life. Bel te Shazar means may Bel or Lord Madruk which is the god of Babylonian empire or Babylonian king may he protect his life. Not only that, the other names were also changed. They are made to be Hananiah, Yahweh is gracious, has been changed to Shadrach, which means the command of Aku, uh, which means the moon god. Mishael has been changed to who is like El, or who is what El is. Meshach, who is what Aku is. Aku is the moon god, Madruk again. Azariah has been changed from Azariah to Abednego, Yahweh has helped is the name, meaning, and it's changed to servant of Nebo. And as we see these names, the world in the similar way has a pressure to mold and make us like the world. Ilokamu mari vati ki anugunanga manajivitalni malachi mari rupantra parchalani yanto mari lokamu lokadikari untu nataga in this world that we live, just like Daniel, who was carried away to live in this Babylonian empire, you and I have this challenge of, of being pressurized to be molded and uh, confirmed to this world. And yet, though they were given these new names, which they had no control of, they also were being given the new food and new culture. Take note, they were being taught the language of the Babylonian uh, people. In verse 4, the last part, they might be taught or they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Mari Babylonu Kaldiyula Vidya Vidyanu Bhashanu Varki Nerpa Badu Ritiga Varu Apagimpa Badar. We all are learning this language of this world. Unknowing or not, even as God's people, we speak the language of the world. We are so carried away to live in conformity to the world. And Daniel and his friends too had the same treasure and same molding. And yet in the midst of all that, we see in verse 8, as we go to the next slide, we see that there is this different purposing that Daniel had, apart from seeing it differently that Daniel saw in verse 2, when many saw that it was the gods of Babylonian empire or it was the power of Nebuchadnezzar which carried the people of Jews exile, Daniel saw it differently that the Lord gave. And Daniel purposed differently. In verse 8 we see that Daniel had purposed differently that he would not defile himself with the portion of king's meat nor the wine which he drank. That was appointed unto them. When we see this, it is important that we recognize. So here we see that Daniel happened to purpose differently and what he purposed is that he would not partake of the king's meat and wine. Many times we might come to hear the sermons about not wanting to partake in the wine or in the luxury of the food uh, of this world. And uh, sometimes we can take it to be in that sense of moralizing not to partake in the luxuries of this world. But more than that, the reason why Daniel didn't want to partake in the king's meat is primarily because of his commitment to his God. The God of Daniel had given that they ought not, as God's people, partake in the sacrifices that are given to the idols. Numbers chapter 25, verse 2, gives to us that there were God's people who partook in the sacrifices given to the other gods, and they bowed to their gods. This was when the children of Israel were passing through the land of Moab. And in verse 3, the Lord's anger was kindled against Israel. We see that Daniel knew the danger of taking this 
stand and this purposing and yet he purposed in his heart. Many times when we are working in our own places, there are dangerous stands that you might have to take for the conscience and for the convictions that you have. Unlike the world, you and I would not be able to do everything that the world does. And at that point of time, when you know that what you are going to do is because of the conviction that you as a God's uh, son or daughter have, what is it that you would do? Would, would you be purposing your heart and stand differently than the world? Or would you just succumb to the pressure? Daniel could fear the king just like the king's servant, the prince of eunuchs in verse 10. We read, the prince of eunuchs said to Daniel, I fear my lord, the king. The prince of Enoch feared his king. Daniel could easily fear, but he feared somebody who is sovereign over the king as well. He feared the king of kings, and so he didn't have to fear the king, even though he has been taken into exile at times. When we think about that, we live in this world sometimes uh, a man of God actually says this and he says, Daniel was in the very center of God's will, even in a pagan land, under a pagan king, when he stood purposing him, himself and his heart not to defile himself by eating of the foods offered to the idols, which was usually what the king's meat was, much more than being in the land of Israel, in Jerusalem, and outside of God's will, it seems. He was much more secure being in exile and fearing God than being in the promised land in Jerusalem outside of God's will. And so when we think about that, you and I are to fear the one whom we ought to fear. You and I are to have that conviction. Otherwise, you and I are definitely going to give in to compromise unless we have these convictions. And Daniel wanted to live out of his convictions, and so he purposed differently. He saw differently and he purposed differently. Please go to the next uh, point, please. And so there in verse 9, in the midst of this purposing, there was a sovereign God who was in control of the circumstances that were around. Many a times, we would want God to take the first step and then we will follow. We don't want to live out our convictions only when God takes his first step and gives us a clue. Not knowing that God would want us to stand first with the convictions he has given, then God comes through because of his sovereign hand, which is able to reach even to the pagan land. Beyond the orders of the king and the pagan king, God's hand is far reaching to the circumstances of God's people. And so was the hand of God reaching out to give a favor. Now God had brought Daniel into favor. Daniel knew that God is the one whose hand is able to reach out. Even to your daily circumstances. Oh, we think God of the Bible is of that time and Jesus time and did miracles then. And he's unable to have his hand stretched out into your and my daily circumstances today. And so, if that is our, uh, our understanding, maybe we didn't get the right view of what a sovereign God is capable of. And Daniel shows it to us that his God and his view of this sovereign God is that he would come through in daily circumstances. And so here we see that it is Daniel's God who came to give favor and so God gave favor, as we read in verse 9. Now move to the next point, please. And so there we see that there is a joining by his friends there as Daniel obtained favor in the prince of Enoch. And then he proved differently. As we go to the next point, we see in verse 12, he gives this suggestion, request, to the servant of the prince of Enoch, Melzar, whom... The prince of Enoch has set over these four, and he says, prove thy servants, I beseech thee, ten days. Probably he was given those thought 
when uh, the answer from the prince of Enoch came that he fears the king. And so Daniel gave in another request to the guard who was in charge and he asked them to prove. So Daniel proved differently. Daniel and his friends, they proved differently. In verses 12 to 16, we see that in the midst of their circumstance, although they have set in their heart not to defile themselves and stand for it, they needed the hand of God in the request that they would make to give much more than just the favor that their appearance would be fairer and fatter than all those who took part in the meat of the kings. And so when we see that in verses 10 to 16, 12 to 16, that Daniel proved differently, you and I, when we understand the sovereignty of God, you and I would prove differently that God's hand is reachable into our daily circumstances. And then moving forward in the next point we see in verse 17 has come to this third aspect of the sovereign God who gave. The Lord who gave the King Jehoiakim to Nebuchadnezzar. The God who gave favor is the same God who gave them the knowledge and skill in all learning and wisdom. God desires us that we do our part and we also know that there is a God who gives. There's a God who is faithful to give to us when we do our part. Daniel and his friends were given this knowledge and skill to excel and they stood differently. As we see in the next point, we see that when the time came in verses 18 and 19, at the end of their days, after three years, they communed with the king as they stood before the king, they stood differently because they did their part in excelling and God gave them to stand differently unlike all the rest of the rest of the wise people God had made them to stand differently and uh, we see that Daniel and his friends they stood differently in all matters of wisdom verse 20 and understanding that the king inquired of them he found them ten times better um, one author says that it is a, an ex extrapolation, yes, but certainly they were very distinct. They were very different from all the rest of the other young people who were part of that portion to be provided for three years of nourishment, three years of scholarship, I would say. And at the end, when they stood on the day of graduation, they were far excellent than the rest of them. This they were far excellent because they knew the sovereign God. We read that in Daniel chapter 11, verse 35, the second part of that verse we see, but the people, Daniel chapter 11, verse 32, in the middle of that we read, but the people that, knew, that do know their God shall be strong and do exploits. This is the God that this Daniel and his friends knew. Do you and I know that same God? Do, do you and I recognize the same sovereign God whom Daniel is bringing to us this evening? In and through his life, he's showing to us that it is this sovereign God that they knew because of which they stood differently. As we go to the next point, we see that they lived differently. I will pause here and bring to us as the last point that I would want us to take note. We see that just like Daniel and the other day when I bring, brought about the introduction to this book of Daniel, I was making us recognize just as a young people, as, as a young man, Daniel reminds us of another young man who stood determined in his heart not to defile himself in a pagan land and whom God exalted to be in charge of the known empire at that time, the superpower, and that's Joseph, right? And as we saw in those two lives, we see that just like these two lives, 
who were sent into exile into another land far from their own homeland to the people of God that they actually belonged they were in a pagan land lived knowing well of a sovereign God that they knew intimately and feared just like Daniel who not only knew God Joseph had his God with him we read about Joseph in the book of Genesis again and again that God was with Joseph and he were he was given favor whether it be in Potiphar's house whether it be in jail or whether it be in the Pharaoh's palace God was with Joseph and so not only Daniel knew his God Joseph was having his God with him his presence was with him and uh, both of these remind us when we see that their lives were lived being sent into a far off land and lived pleasing to their God whom they feared and whom they had and whom they knew it actually is in parallel to our Lord who himself had come from leaving the glories of heaven came into this world lived in this sinful world just as obedient and pleasing well pleasing as Daniel and Joseph was he lived in pleasing his father he lived a sinless life just like Daniel he purposed his heart to do the will of the father in spite of all the circumstances in spite of the government and the authority in spite of the evil that was rampant in this world he showed to us that it is not my will but thy will father and he surrendered himself in the garden of Gethsemane and so when we think about that it shows to us that that perfect life that was lived out was lived differently just like how Daniel lived differently Daniel and his friends lived out differently because they saw differently they purposed differently they proved differently they stood differently and finally they lived differently and we know in verse 21 as we see Daniel continued that is he lived even to the first year of King Cyrus you know the Babylonian Empire came and went away the empires and the kingdoms of this world is going to be is going to be seen through and we will live out this world if only we see the one who lived out beyond this world who conquered this world in Gen in in John chapter 16 verse 33 we read the words of our Lord Jesus Christ just before he was going to the cross he says be of good cheer and he says that you might have peace he shares this with regards to our lives and he says these things I have spoken unto you that in me ye might have peace in the world ye shall have tribulation but be of good cheer I have overcome the world and so when we see that you and I in Christ Jesus if only you have the knowing and the living of this sovereign God with you and this promise that Jesus gives that I have overcome the world that his victory is going to be ours that we would live beyond this world this fallen sinful world and the circumstances and the hardships and the calamities and the bereavements and the separations of our loved ones beyond that we would live on to eternity because of the one who overcame this world you and I would come to understand the sovereignty of our God just like how Daniel understood and because of this sovereign God you and I would live beyond this world just like how Daniel outlived the Babylonian Empire you and I are certainly going to outlive this pagan fallen sinful world on to eternity and that doesn't happen at the end of our lives that happens on a day-to-day -day basis when we know and continue to pursue after knowing the sovereign God understanding acknowledging and showing to this world that 
you see this sovereign God differently. That you prove this sovereign God differently. That you purpose to advance his kingdom by standing differently. And that you live differently in this world, just like how Daniel lived out. And so when we think about how it all came about how Daniel purposed to stand, you and I have a choice on a day-to-day -day basis. Tomorrow as we go back into this world, you and I have a choice whether to succumb to the pressures of this world to mold and make us like this world or be renewed in our mind, not to conform onto this world, but to be overcomers by determining in our heart to have his kingdom advance. Even in the pagan land that we live, we can have God's kingdom advance. We see Daniel outlived the Babylon empire because he determined to have God's kingdom advance even in this pagan land. You know, God's works are mysterious. That's why he's sovereign. He doesn't come in all his might and power and glory, but he begins and works his way in small and certain ways. He conquers it inside out. The Babylonian empire to whom the empire of the kingdom of Judah was given was, was sucked into because of the power of the Nebuchadnezzar uh, the king of Babylon, but, it, but God and his kingdom is not destroyed. God's people remained and remained victorious, even in this pagan land to outlive the Babylonian empire. So is it with God's people today. And when we see that our God is able to do the same thing which he did in the life of Daniel, in our day-to-day -day circumstances, I was so comforted for the fact that nothing in this world can be beyond our sovereign God's hand. Nothing that can happen to us could cause us to become restless because we can rest in the rest that comes and the comfort that comes by knowing who is sovereign, by knowing the one who is in control of all things. We might not understand everything. I'm not saying Understanding God's sovereignty is that you understand every circumstance that is happening to us. But we know and are resting in the one who knows what he is doing, in the one who understands it all. Because we know him, we can be comforted, we can be resting, we can trust in his faithfulness and outlive this fallen sinful world that we are living in. And so may the Lord enable us to live in the light of his sovereignty and be comforted and challenged by the life of Daniel who lived differently. And uh, let's pray and close and then we will pray, partake in the elements as well. Heavenly Father, thank you for this day. Thank you, Lord, for the God of Daniel that you are, whose hands reach meticulously into the day-to-day -day affairs of our lives as well who is in control of all things and all kingdoms. And uh, how grateful are we that we know you and that we can rest in your sovereignty. Help us, Lord, that we would not question in our sinfulness, but we would trust in your faithfulness and that we would uh, rest in your sovereignty. Help us also, Lord, to be challenged by the life of Daniel, to purpose in our hearts, especially in the little things, especially in small things, that we would please Thee and not compromise, all because of a God who gives us these strong convictions of Your truth that would keep us to stand differently in this pagan world. Thank and praise Thee for this time. In Jesus' name we pray. Amen.